Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on commence notre leçon par un petit texte. We have un dialogue entre Marc et Simon. Marc, tu viens avec nous? Nous allons jouer au football. Tu viens avec nous? Nous allons jouer au football. You come with us? We will play football. Non, je ne joue pas au football. No, I don't play football. Marc, peut-être attends-tu quelqu'un? Maybe wait for someone? Simon, non, je n'attends personne. No. Marc, tu ne veux plus être notre ami, on a compris. You don't want to be our friend anymore. We understood. One more time. Tu viens avec nous? Nous allons jouer au football. Non, je ne joue pas au football. Peut-être attends-tu quelqu'un? Non, je n'attends personne. Tu ne veux plus être notre ami. On a compris. Here, on remarque, on a plusieurs phrases négatives. We have a lot of sentences in the negative form. What is the negative form? La phrase négative est utilisée pour dire le contraire. We use the negative to say the opposite. Or to express that we are not agree. On y trouve des mots de négation. Some negative words. Ne pas. Ne plus. Ne aucun. Ne rien. We will explain each word. Ok la phrase négative est utilisée pour dire le contraire. We, utilise, we use the negative to say the opposite or to express that we are not agree. La négation. This is the first rule. Then we use the sujet, the subject, plus ne, plus the verb, plus pas. Like, je suis étudiant. I am a student. If we want, this is in affirmative form. If we want to say it in the negative form, we will say, Je ne suis pas étudiant. I'm not a student. Je suis étudiant. We use the subject like in the rule. After we put ne, after we put the verb, and after pas, and the rest of the sentence. J'aime l'école. I love school. Je n'aime pas l'école. Le sujet... Plus ne, plus the verb, plus pas. We have two forms of the sentence. The affirmative form and the negative form. La forme affirmative et la forme négative. Exemple. Oui, je veux. Yes, I want. Non, je ne veux pas. No, I don't want. J'ai faim. I'm hungry. Non, je n'ai pas faim. I'm not hungry. Quelques exemples Another examples. Je ne comprends pas l'exercice. Tu ne joues pas du piano Il ne lit pas le livre. Elle ne va pas en ville. Nous ne regardons pas la télé. Vous ne prenez pas le train Il ne voyage pas en bateau. Here we have, an, sorry, here we have another forms of the negative. Ok We have ne pas, we explain it, ne pas means not, ne que means only, ne plus, no longer, ne jamais, never, ne rien, nothing, ne personne, no one, ne guerre, hardly. On va voir des phrases. Some examples. We have here, je ne veux pas. In red, You will see the negative word. Ok? Here in red, we have the negative words. Ne pas. Je ne veux pas. I don't want. Je n'ai que 10 ans. I'm only 10 years old. Sorry, we have to put the A and R here. Ok? Je ne veux plus jouer. I don't want to play anymore. Ne plus. Je ne veux plus jouer. I don't want to play anymore. Ne que only. 
ne plus anymore. Always we use the same rule. The subject plus ne plus the or plus any verb plus the negative word. Je ne vais jamais au restaurant. I never go to the restaurant. Je ne vais jamais au restaurant. Je n'ai rien. I have nothing. Je n'aime personne. I don't love anybody. Ok, here we have another example in affirmative and in negative form. Let's read it together. Il veut aller à l'école. He wants to go to school. In the negative form, we will say, il ne veut pas aller à l'école. Look with me here. Always we have the subject plus ne plus the verb plus the negative word and the rest of the sentence. Ok? Il a besoin de savoir lire et écrire. Il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. J'ai encore faim. Je n'ai plus faim. The negative words in red. Il mange toujours des bonbons. He eats always sweets. Il ne mange jamais de bonbons. He never eats sweets. J'ai tout compris. Je n'ai rien compris. Il connaît tout le monde. Il ne connaît personne. Ok, here we have some words and the opposite of them. Here in the affirmative form. And here in the negative form, if we have in the sentence, in the affirmative sentence, ne rien, in the negative, we will have quelque chose or tout. If we have personne, in the negative, we will have quelqu'un. Ne plus, encore, toujours. Ne jamais, quelquefois, toujours. Ok The first one, nothing, is the opposite of something or everything. Nobody is the opposite of someone or everyone. Anymore is the opposite of still. Never is the opposite of always. Okay? Here, the first one, ne rien, is the opposite of quelque chose. Ne personne is the opposite of quelqu'un or tous. Ne plus is the opposite of encore or toujours. Ne jamais is the opposite of quelquefois or toujours. Here's here the affirmative and here the negative. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.